हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस थर्ड पार्ट लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन फॉर जेई मेंस 2018 केमिस्ट्री पेपर सो गाइस इससे पहले तक दो पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं यानी कि 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं करवा चुका हूं सो so, अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है आप जाकर देख सकते हैं सो so, ये वीडियो उनको तो देखना ही है जिन्होंने अभी जेई का एग्जाम दिया है उनको भी देखना है जो अभी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो सकते हैं रिपीट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट भी काम आ सकते हैं बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स को मैं यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस पेपर को देखें क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत काम देगा आपको अपने एग्जाम में भी क्योंकि काफी क्लासिकल क्वेश्चन इसमें से बने और केमिस्ट्री तो खैर दोनों में कॉमन ही होता है सो so, आपको ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के वो काफी ज्यादा काम देंगे तो नीट के स्टूडेंट भी इसको ध्यान से देखें स्पेशली कहूंगा आपसे सो so, चलिए गाइस इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और पेपर का 81 फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा सेट था आपको तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर चेक कर लेना है तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फिनोल ऑफ ट्रीटमेंट विद सीओ इन द प्रेजेंस ऑफ एनओ एच फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेज अ कंपाउंड एक्स अब ये तो सिंपल कॉल्ब रिएक्शन थी नीचे देखो फिनोल का रिएक्शन जब आप सीओ टू और एनओ एच से करवाते हो और एसिडिफिकेशन करा देते हो तो हमें सेलिसिलिक एसिड मिलता है ये बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है सेलिसिलिक एसिड मिलता है अगर आपने नेमिंग रिएक्शन की स्टडी करी है तो आप आसानी से एक्स तक तो पहुंच गए हो उसके बाद आप इसकी रिएक्शन देखो जो भी एक्स है उसकी ट्रीटमेंट किससे करवा रहे हो एसिडिक एन हाइड्राइड से करा रहे हो सो फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्टिक एस्टोसो फोर ये इंटरेस्टिंग है तो यहां पर होगा क्या जरा चेक करो जब आप ये एसिडिक एनहाइड्राइड लेते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो और साथ में H2SO4 भी आपने लिया हुआ है तो उससे होगा क्या जरा चेक करो यहां से एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कैसे यहां पर H2SO4 क्या करेगा आपको H+ प्लस आइन देगा जो कि क्या करेगा यहां पर अटैच हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है देने को जिससे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा उसके बाद यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ताकि यहां से क्या प्रोडक्ट बाहर निकल जाए जरा चेक करो सी एस थ्री सी डबल ओ एच एसिडिक एसिड बाहर निकल जाए जिससे होगा क्या यहां पर ये ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया जो आगे का काम करेगा अब इस ये इलेक्ट्रोफाइल है इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो सेलेसिलिक एसिड में ऐसी कौन सी साइट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है तो यहां पर तो टोटल तीन साइट्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां बनती है हमको वही देखना है एक तो ये रिंग है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर, करा जा सकता है दूसरा यहां पर ये देखिए सी डब्ल्यू एच ग्रुप भी है लेकिन सबसे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है हमारे पास ओ OH में ये जो ऑक्सीजन है जो आपको पता होना चाहिए फिनोल में प्लस एम इफेक्ट दिखाया जाता है इस, इस ग्रुप के द्वारा तो यहां पर होगा कुछ यूं कि यहां से अटैच हो जाएगा इसके साथ फिर से ये हाइड्रोजन जो यहां पर है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको यहां से ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच लेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा सेकेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलो इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं यहां पर क्लियर हो गया होगा फिर भी सोल्यूशन नीचे ही था सॉरी सोल्यूशन नीचे ही था जो मैंने यहां पर मैंशन कर दिया मैंने उसको समझा दिया था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से एटी सेकेंड क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान था विच ऑफ दी फॉलोइंग मैं कहूंगा ये पेपर का सबसे आसान सवाल भी था विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड और कंपाउंड्स नो कॉबलेंट बॉन्ड जिनके पास कॉबलेंट बॉन्ड है ही नहीं वो कौन है तो कॉबलेंट बॉन्ड नहीं यानी कि आयनिक बॉन्ड तो आपको यहां पर केसीएल तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा एक आयनिक कंपाउंड है बाकी सारे के सारे कॉबलेंट कंपाउंड आपको देखने की जरूरत भी नहीं है इसका आंसर क्या होगा चार सिंपल सबसे आसान सवाल था इस पेपर का अगला सवाल देखिए विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटाइन इन द इंटरसीचल साइट तो ये भी आसान सवाल है इंटरसीचल साइट पर अगर कैटाइन प्रेजेंट हो तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है इतना आसान सवाल अगर आपने ध्यान से सॉलिड स्टेट पढ़ा है फ्रेंकल और शोर्ट की दो ही डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है बेसिकली किस किसकी वजह से होता है कैटाइन जब इंटरसीचल जगहों पर चला जाता है तो उसकी वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ये सिंपल सीधा सवाल आ गया है So, ये भी आसान सवाल था अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट से 84th क्वेश्चन ऑर्गेनिक का अच्छा सवाल है कहता है मेजर प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन देखिए यहां से ये आपको सबस्ट्रेट दे रखा है एमईओ तो यहां पर सोलवेंट की तरह काम करेगा तो इसका कुछ खासा रोल नहीं है हाँ बस एल्कली मीडियम है ये आपको ध्यान रखना है अब आप देखिए जरा ध्यान से एन एओ एम ई एम ई का मतलब हो गया एन ए ओ सी एच
लेकिन ये जो सबस्टेट है वो काफी बल्कि है तो यहां पर सब्सिट्यूशन की जगह क्या होगा एलिमिनेशन एलिमिनेशन होगा सब्सिट्यूशन की जगह क्योंकि सबस्टेट बल्कि है समझ में आ गया आपको सो so, यहां पर एलिमिनेशन का मतलब यहां पर बी आर है आपको पास विसिनिटी से देखना हाइड्रोजन कहां से हट सकता है तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन है सिर्फ यहां तो यहां से एच बी आर को बाहर निकाल देना था और प्रोडक्ट आपका बनता कौन सा यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा थर्ड आंसर है इसका सो so, सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा एलिमिनेशन पे गौर कर लेते तो तीसरा आंसर आसानी से आ जाता एटी फिफ्थ क्वेश्चन तो बेहद आसार है दम्पाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन सबसे आसान सवाल मैं कह सकता हूं सेकंड नंबर का क्योंकि फर्स्ट नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता वो सिंपल फर्स्ट क्योंकि ये बैरियम एजाइड है जो कि प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है ये तो पी ब्लॉक में दे रखा है ये भी नाइट्रोजन निकालता है बहुत ही सिंपल इसकी रिएक्शन दे रखी होती है पी ब्लॉक के अंदर और ये भी नाइट्रोजन निकालता है इसके अंदर से तो आप क्या करो मैक्सिम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल दो तो पीछे नाइट्रोजन ही बचता है तो तीनों नाइट्रोजन देते हैं सिवाय कौन से फर्स्ट के तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसका सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले का अगर आप चाहो तो यहां पर इसका सॉल्यूशन दिया आप इसको पढ़ सकते हो एलिमिनेशन आसानी से हो पाएगा अगले सवाल पर चलते हैं गाइस 86 क्वेश्चन देखिए ये अच्छा सवाल है कहता है एक्वस सोल्यूशन कंटेन पॉइंट वन कैपिटल एम एच टू एस एंड पॉइंट टू कैपिटल एम एच सी एल अब आप सोचिए यहां पर एक सॉल्यूशन है आपके पास जरा चेक कीजिए जिसके अंदर एक तो वीक एसिड भरा हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड भरा हुआ है तो जब वीक और स्ट्रॉन्ग का सीन बैठेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सारा H+ जो आयन है वो कौन देने वाला है वो स्ट्रोंग ही देने वाला है स्ट्रोंग एसिड ही एच प्लस आइन की सप्लाई करेगा वीक का तो कोई रोल ही नहीं होगा ये ऐसा ही होता है जैसे कि आप अब एक सोचिए ये सन है और आप साथ में एक लाइट जला देते हो या बल्ब जला देते हो तो आपको लगता है कि ये कुछ इफेक्टिव होगा नहीं सारी लाइट हम लोग कहेंगे कि सन से ही आती है इफेक्टिवनेस तो उसी की होगी ना सो so फाइनली यही सीन यहां पर भी है तो कहने का क्या मतलब है कि H+ प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेजरली किसकी वजह से यहां पर एच की वजह से जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम कहेंगे पॉइंट है यहां पर एच का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको दे रखा है वो कितना है पॉइंट अब आपसे सवाल क्या पूछा है देखिए यहां पर कहता है नाउ इफ द इक्म कॉन्स्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच एच एस माइनस फ्रॉम एच टू एस इज दिस एंड एस माइनस टू फ्रॉम एच एस माइनस आई एन इज दिस ये बहुत ही आसान है यहां पर दो बार तोड़ दिया गया और कुछ नहीं किया सबसे पहले एच टू एस जरा ध्यान से चेक करो एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया एक एच प्लस निकाला तो क्या बचा जरा चेक करो दैट इज एच एस माइनस तो इसके लिए के ए वन मान लो इक्म कॉन्स्टेंट और उसके बाद आपने एच एस माइनस से फिर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया ये लो तो फाइनली क्या हुआ एस माइनस टू इसके लिए क्या दे रखा है के ए टू तो इन दोनों का जो इक्म कॉन्स्टेंट मान लो कि रिजल्टेंट इक्म कॉन्स्टेंट है के ए वो किसके इक्वल होगा के ए वन इन टू के ए टू आपको कुछ नहीं करना था तो फाइनली यहां पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कहता है तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस माइनस टू आई एन ये पूछा आपसे सिंपल सवाल था सो so यहां पर जरा चेक करो इसका सोल्यूशन देखो मैं आपको दिखाई देता हूं क्योंकि यहां पर जगह थोड़ी कम रह गई है सो so देखिए यहां पर करना कुछ नहीं था इसे छोड़ दो कोई जरूरत नहीं है आप सीधे देखो आपको मैंने कहा था कि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट है एच टू एस का कॉन्सेंट्रेशन आपको पॉइंट दे रखा है आपको K1, K2 का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर आप यहां पर इस रिएक्शन के लिए अगर आप इक्म कॉन्स्टेंट लिखो तो आप क्या लिखोगे जरा सोचो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और उसकी स्क्वायर और साथ में एस माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन और उस पर पावर वन क्योंकि स्टोक्योमेट्री वन है डिवाइड बाय एस टू एस तो सबकी वैल्यू दे रखी है आपको एस माइनस टू का वैल्यू निकालना है के वन के टू का वैल्यू दे रखा है वन पॉइंट टू वो आप वैल्यू पीछे दे रखी है आप उसको रख लो और यहाँ से एस माइनस का जो वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा थ्री इंटू टेन एस टू पार माइनस सिंपल सा आंसर था दो दो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज थ्री इंटू टेन एस टू पार माइनस थर्ड आंसर है इसका ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ये आप देख लीजिएगा अगला सवाल देखिए सिंपल क्वेश्चन है एटी सेवेंथ तो एटी सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है जरा चेक करो देखिए कहता है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है आपसे तो देखिए यहां पर कौन सा कंपाउंड है यहां पर तीन कंपाउंड है सॉरी एक तो ये रहा जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आसानी था कैसे क्योंकि वाटर जो है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है न्यूट्रल न्यू, मॉलिक्यूल है और यहां पर ये देखिए क्लोरीन तीन लगे हुए हैं इसका मतलब इस इस पूरे के ऊपर प्लस तीन है तो क्रोमियम में कितना है प्लस थ्री तो पहले वाले पर प्लस थ्री है सिंपल था निकालना बेंजीन न्यूक्लियर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो यहां पर
या आपका फोर्थ है अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज होती तो आप आंसर वैसे दे देते हैं क्योंकि तीसरे वाले का आ, पता नहीं किसी को आएगा कि नहीं आएगा लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि क्रोमियम का जो प्लस क्रोमियम का जो प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड होता है वो स्टेबल ही नहीं होता तो एक्चुअल में फर्स्ट आंसर भी इसका नहीं होगा इसका आंसर बनेगा फोर्थ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जरा चेक करो अगर मुझे इस कंपाउंड का इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो देखिए यहां पर पोटेशियम कितने दो तो यहां पर प्लस टू हुआ क्योंकि एक पोटेशियम पर प्लस वन होता है क्रोमियम का निकालना है तो एक्स मान लो सी एन माइनस पर होता है तो दो है तो ये हो गया कितना माइनस टू देखो साथ में क्या है यहां पर ओ नाउ लुक एट इट एक ऑक्सीजन पे कितना होता है माइनस टू दो ऑक्सीजन है तो कितना हो गया माइनस फोर अब ये ओ वाला जो मोलिक्यूल है ना ये इंटरेस्टिंग है बस यहां पर ये इंपॉर्टेंट है सो so, यहां पर एक्चुअल में ये जो ओ है ना वो एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं है वो वो एक एनआईएन है ओ टू माइनस टू बस यहीं पर ही बच्चों से गलती हो गई प्लस जीरो और इसका आंसर लोग गलत निकाल के आ गए तो एक्चुअल में इसका आंसर एक्स में क्या बनेगा जरा चेक कर लो प्लस टू और माइनस टू खत्म तो प्लस सिक्स आंसर आ गया सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा फोर्थ तो मैंने आपको बता दिया ठीक है और ये क्यों है क्योंकि क्रोमियम का तो प्लस फोर स्टेबल ही नहीं है तो आप और वैसे भी ये जो जरा चेक करो आपके रूल के मुताबिक न्यूट्रल से पहले एनआईएंस को लिखा जाता है ये भी एक ट्रिक है इसको पहचानने की तो ये सारे के सारे एनआईएंस है उसके बाद न्यूट्रल को लिखा गया अगर ये भी न्यूट्रल होता तो एक्चुअली इसको यहां आना चाहिए था नाम के हिसाब से तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया अगले सवाल पर चलते हैं ठीक है थीके? अब आपको आंसर मैंने दोनों के बता दी ये सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिए इसकी ट्रिक क्या है कहता है दी रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन दी ड्रिंकिंग वॉटर इज अप टू वन पीपीएम ठीक है एज फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक टीथ इनिमल हार्डर बाय कन्वर्टिंग तो आप देखो एक चीज आप समझ लो ये जो कैल्शियम फोस्फेट दे रखा है उसमें फोस्फेट कभी भी कभी भी यहां से रिप्लेस नहीं हो सकता समझ में आता है आपके कैविटी लग जाएगी लेकिन आप ये फोस्फेट को यहां से रिड्यूस यहां से अलग नहीं कर सकते हो तो आप बस इतना सा अगर जानते होते ठीक है हड्डियां पानी में तैरती रहती हैं अगर यहाँ फोस्फेट ही चला गया तो हड्डियां तो गल जाती है ना सोचो जरा तो यहां पर ये एफ पीओ पीओ फोर जो है उसका हटना इंपॉसिबल है बस वो नहीं हट सकता है तो आप देखो चारों ऑप्शन में सिर्फ चौथा ऑप्शन ही ऐसा है जहां पर पीओ फोर को हटाया नहीं गया है एक्चुअल में कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ठीक है वो किस में कैल्शियम फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सिंपल सा आपके पास इसका आंसर था आंसर है इसका फोर एटी एट का आंसर क्या बना फोर सिंपल सा आंसर था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटी नाइन अब तो दो ही सवाल बचे हैं फटाफट से देख लेते हैं कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग सॉल्ट इज अ मोस्ट बेसिक इन एक्वर सॉल्यूशन सिंपल आंसर है इसका दैट इज थर्ड आप इनके पेरेंट्स जरा चेक कर लो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक दिखेगा तो बेसिक अपने आप हो गया जरा चेक करो ये किससे बनाए सी एस थ्री सी डब्ल्यू किससे बना होगा जरा चेक करो एक तो सी एच थ्री सी डब्लो एच से बना होगा इज एंड इट सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था जो कि एक वीक एसिड है प्लस ये के ओ एच से बना होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका आंसर आपको मिल गया थर्ड आंसर है लास्ट क्वेश्चन में इतने बच्चों को कंफ्यूजन है और ये सिंपल सा सवाल था कहता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आई थ्री माइनस अब आपका मैं इसका आंसर बताता हूं मुझे ध्यान से सुनिएगा बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं बार बार एक ही बात बोलते रहे वो कि इसमें तीन आंसर आएगा एक्चुअल में इसका आंसर होगा नो सवाल है कि कैसे आप खुद ही चेक करो आपके पास मॉलिक्यूल क्या है आई थ्री माइनस आप पहले ये सोचो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपको अगर लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको लोन पेयर तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से मालूम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बताओ जरा कितने है? अगर आपके पास तीन आयोडीन है तो एक आयोडीन के पास सात बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन टू तीन तो टोटल कितना हो गया ट्वेंटी वन और एक माइनस का साइन लगा हुआ है तो एक और जोड़ दो तो कितना हो गया ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब आप सोचो कि आई थ्री माइनस कैसे लगा होगा जरा सोचो एक्चुअल में क्या हुआ ये जो आयोडीन दिखाई दे रहा है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्स्ट्रा है तो यही पे माइनस का साइन है तो इसके बाद सात से कितने हो गए आठ आठ में से अब इसने एक आयोडीन और इस आयोडीन के साथ क्या किया एक बॉन्ड बनाया जरा देखो जरा चेक करो तो यहां पर आठ थे जिसमें से दो इसने बॉन्ड बनाने में काम लगा दिए तो पीछे कितने बचे जरा सोचो छह बचे ना तो तीन तो इसी के पास ही हैं इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सात एक काम पे लगा दिए तो कितने बचे छे तो ये लो इसकी डॉट स्ट्रक्चर इसने भी एक काम पे लगा दिया तो कितने बचे छे ये लो 
तो सबका ऑक्टेट पूरा अब आप लोन पेयर चेक करो कितने हो गए तीन इसके पास है तीन इसके पास है तीन इसके पास है तो टोटल कितना हो गया नाइन बार बार बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया तीन 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 नहीं है इसका आंसर गाइस इसका नाइन है आप कहीं से भी चेक कर लो सो so, यहाँ पर आपके टोटल टेन क्वेश्चन और खत्म हो गए तो यहाँ पर तीस क्वेश्चन मैंने कंप्लीट उसके सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिए हैं गाइस आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट